हेलो फ्रेंड्स फिजिक्स क्लास 12 का आज मेरा चौथा लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ रहे हैं अगर आपने मेरे इसके पहले के वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है आप उस लिंक पर जाइए और उन सारे वीडियोस को पहले देखिए लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 और उसके बाद आप इस लेक्चर 4 में आइए because lecture 1 2 3 mein jo maine basic concepts padhaye hain usi ke basis pe lecture 4 aaj hum discuss karne ja rahe hain agar aapne wo nahi dekha hai to pehle unhe dekhiye dekh ke kam to this lecture so that ki aapko ye lecture aasani se samajh mein aaye aaj ke lecture mein hum kya dekhne ja rahe hain aaj ke lecture mein hame dekhna hai ki electrostatic force due to continuous charge distribution kaise nikalta hai matlab agar maan lijiye koi ek body hai जो कि लीनियरली चार्ज डेंसिटी रखा हो या सरफेस चार्ज डेंसिटी रखा हो या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रखा हो इस तीनों में से किसी भी तरह का चार्ज अगर है तो किसी एक पॉइंट पर उस चार्ज की वजह से क्या फोर्स पैदा होने वाला है वो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे हम उसे कैलकुलेट करते हैं दूसरा जो आज का टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बेसिक कांसेप्ट है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो कि फील्ड है जिसके बारे में थोड़ी बहुत हमने डिस्कशन पहले भी की हुई है फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के बाद सबसे पहला हमारा एम होना चाहिए कि हम उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है एंड हाउ व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है उसके बाद फील्ड क्या है और फील्ड किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना है इन दोनों बातों का आंसर हमें ढूंढना है तो अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मुझे समझ में आ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम किन-किन चीजों के ऊपर देखेंगे तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ पॉइंट चार्ज क्या होता है तो जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा आर डिस्टेंस की दूरी पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस अब एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पर क्या फील्ड आने वाला है और मल्टीपल चार्जेस हैं जैसे हमने सुपर क्वेश्चन प्रिंसिपल में देखा था मल्टीपल चार्जेस की वजह से एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स क्या लगता है ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे चार्जेस की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये भी आज हम कैलकुलेट करना सीखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हो गया देन एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड आपने समझ लिया उसको निकालना सीख लिया देन वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से होती हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए किस तरह का बिहेवियर होता है नेगेटिव चार्ज के लिए किस तरह का बिहेवियर होता है उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं देयर आर सपोज 5 टू 7 प्रॉपर्टीज हैं जो प्रॉपर्टीज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की देखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की देखनी है और जो सबसे लास्ट टॉपिक है आज का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इसलिए मैं बोलूंगा इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वाला जो कांसेप्ट है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है कि कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हाउ अ पर्टिकुलर कंडक्टर बिहेव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में किस प्रकार से बिहेव करता है ये जानना बहुत जरूरी है और यही जानने के लिए हम आज के लेक्चर को अंत तक देखना जरूरी है बिकॉज़ जो अगला चैप्टर है दैट इज कैपेसिटेंस उस कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में हमें इस कांसेप्ट का बहुत यूज आने वाला है क्योंकि गॉस लॉ में वहां पढ़ना है और गॉस लॉ के लिए ये वाला कांसेप्ट बहुत जरूरी है तो मैं आपसे अपील करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करिए और लाइक जरूर करिएगा और एक बात अगर मेरे वीडियो नए जो अपलोड हो रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको पानी है तो बेल आइकॉन को जरूर दबाइए सो दैट कि मैं कोई भी नई वीडियो जो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच पाए अब हम अपने पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हमें तीन सब टॉपिक पढ़नी है जो पहला टॉपिक है दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर मैं बोलूं लीनियर चार्ज डेंसिटी एक रॉड लेंगे हम लोग उस रॉड में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड और उस पर्टिकुलर रॉड या उस पर्टिकुलर वायर की वजह से एक पर्टिकुलर चार्ज क्यू नॉट है उसके ऊपर क्या फोर्स डेवलप होगा उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं 
तो जो सबसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब इसको पहले ग्राफिकली समझते हैं या मैं बोलूं डायग्रामेटिकली समझते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात कर रहे हैं वो क्या है दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस और आप जानते हैं आपकी ओर जो एक एक्सिस निकल कर जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं Z एक्सिस कहते हैं यहां पे रैंडम एक शेप का वायर रखा हुआ है इस वायर की जो चार्ज डेंसिटी है दिस इज पॉजिटिवली चार्ज वायर एक वायर है जो कि इस शेप का है एक पॉजिटिवली चार्ज वायर है एक पर्टिकुलर पॉइंट है सपोज दैट पर्टिकुलर पॉइंट जिस पर ये चार्ज रखा हुआ है और वो चार्ज की वैल्यू क्या है Q नॉट है जिसके ऊपर इस वायर की वजह से क्या फोर्स आ रहा है इस वायर की वजह से मतलब इस वायर पर जो चार्ज है उस चार्ज की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या फोर्स डेवलप हो रहा है हम ये मैथमेटिकली देखना चाहते हैं या इसका हम फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं कि क्या फोर्स होगा अब हमें सपोज करिए यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया एलिमेंट लेना इसलिए जरूरी है थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन अब आप जानते होंगे क्योंकि क्लास इलेवेंथ में भी आपने बहुत सारा इंटीग्रेशन देखा हुआ है कोई भी छोटे से एलिमेंट को हम क्या करते हैं एज्यूम करते हैं कि ये एक छोटा सा एलिमेंट है इसकी वजह से ये चार्ज है और उस एलिमेंट को इस जो वायर का लेंथ है इस एंड से उस एंड तक हम क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा पूरे इंटायर वायर की वजह से जो फोर्स आएगा वो निकल के आ जाएगा तो उस छोटे से एलिमेंट के लिए हम पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं उससे पहले हमें यह देखना होगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या है तो अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझने के लिए मैं इसे लिखता हूं आर वन वेक्टर इसे लिखता हूं आर टू वेक्टर एंड दिस इज आर नॉट वेक्टर जहां पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट कि आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर इज इक्वल टू आर नॉट वैक्टर तो अब इस पर्टिकुलर पर जो डायग्राम है या इस पर्टिकुलर जो चार्ज है इसके ऊपर अगर इस वायर की वजह से फोर्स देखा जाए तो उसका एक्सप्रेशन मैं लिखता हूं एफ इज इक्वल टू पहले मैं आपको कुलम्स लॉ लिख देता हूं एफ इज इक्वल टू वन अपॉइंट फोर पाई एफ सेल नॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ दी चार्जेस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ये हमारा कुलम्स लॉ का फॉर्मूला है अब यहां पर चूंकि हमारे पास जो चार्ज है वो सिंगल चार्ज नहीं है कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लैमडा से डिनोट करते हैं लैमडा इज नोन एज चार्ज डेंसिटी दिस इज दी डेंसिटी ऑफ चार्ज वॉट विच टाइप ऑफ डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी बिकॉज द वायर इज लीनियर इट हैज ओनली वन डायमेंशन एक डायमेंशन है इसे इसको हम क्या कह रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी और उसको किसे डिनोट कर रहे हैं लैमडा से डिनोट कर रहे हैं अब अगर हम इसे लैमडा से डिनोट करेंगे तो इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है कुलम कुलम पर मीटर इसका यूनिट है कुलम पर मीटर अब अगर इसका यूनिट कुलम पर मीटर है देन इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ अब हम इसका हम फोर्स का एक्सप्रेशन लेते हैं एफ इज इक्वल टू वन अपॉइंट पहला चार्ज क्या है क्यू नॉट दूसरा वाला चार्ज इज नॉट दी कंटिन्यूस चार्ज इट इज नॉट अ पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज इट इज अ कंटिन्यूस चार्ज तो हमें कंटिन्यूस चार्ज जब होता है तो उसके लिए क्या लगाना पड़ता है इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है तो दूसरा वाला चार्ज क्या लिखेंगे लैमडा डीएल बाय आर नॉट स्क्वायर ये एक्सप्रेशन हमें समझना होगा क्या लिखा होगा अब देखिए f 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमें लिखना ही था q नॉट जो जिस पार्टिकल के ऊपर हम चार्ज को एक्सपीरियंस कर फोर्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये मेरा फर्स्ट चार्ज है सेकेंड वाला जो चार्ज है जिसको हम लैमडा कह रहे हैं इस चार्ज पर यूनिट लेंथ देखिए लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या बच गया सिर्फ और सिर्फ चार्ज बच गया चार्ज यानी ये सेकेंड वाला चार्ज भी लिखती है और डिवाइडेड बाई आर नॉट का होल स्क्वायर वॉट इज आर नॉट आर नॉट इज दैक्टर फ्रॉम दी गिवेन एलिमेंट टू दी पॉइंट जिसके ऊपर हमें फोर्स देखना है और इस तरह से जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है f इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई फोर पाई एफ सेल नॉट इंटीग्रेशन लैमडा डी एल आर नॉट होल स्क्वायर और इस तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट बाई अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे ये सारी वैल्यूज दी गई रहती है आप इसको आसानी से सॉल्व कर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेने के बाद हम लोगों को जो सेकंड उसका टाइप है दैट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसको समझना चाहिए तो जो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है दैट इज 
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है इसे मैं पहले बता देता हूं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि एक सपोज दिस इज योर y एक्सिस दिस इज x एक्सिस ये एक कोई एक्स वाई जेड सरफेस है दिस इज योर x y z कोई एक सरफेस है इस चार्ज सरफेस पे क्या है देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ये सरफेस पॉजिटिवली चार्ज है और हमें एक पॉइंट पर जहां पर कि q नॉट एक पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर इस सरफेस की वजह से क्या फोर्स जनरेट होने वाला है उसको हमें देखना है तो आप जानते हैं दिस इज y एक्सिस दिस इज x एक्सिस और जो यहां से आपकी ओर निकल कर एक एक्सिस आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज z एक्सिस अब इस पर एक छोटा सा एलिमेंट लेना होगा जैसे कि जिस तरह का एलिमेंट हमने कहा लिया था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लिया था उसी तरह का एक एलिमेंट हमें यहां भी लेना होगा अब इस एलिमेंट का सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं तो इसकी दूरी और इसकी दूरी दिस इज r1 वेक्टर दिस इज r2 वेक्टर और यहां से जो यहां को जाएगा दैट इज कॉल्ड एज r0 वेक्टर और इसी को हम यूनिट वेक्टर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं अब इसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या मानते हैं सिग्मा मानते हैं दिस इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको क्या बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है दैट इज चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया तो इसके हिसाब से इसका यूनिट क्या होगा इसका यूनिट होगा कुलम पर मीटर स्क्वायर तो यानी सिग्मा अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका यूनिट क्या है चार्ज पर मीटर स्क्वायर अब पहले मैं कुलम फोर्स लिख देता हूं कुलम फोर्स क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर अब इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए अगर मैं फोर्स लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा f 1/4 पाई एप्सिलन नॉट यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट वाला जो चार्ज है दैट इज q1 उसके जगह पे मैं q नॉट लिख देता हूं अब दूसरा वाला जो चार्ज है तो दूसरा वाला मुझे चार्ज की वैल्यू तो नहीं मालूम लेकिन उस एलिमेंट के ऊपर जो एक छोटा सा चार्ज प्रेजेंट होगा उसे मैं ऐसे डिनोट करूंगा तो उसे मैं डिनोट करूंगा सिग्मा डी ए से भाई ये राइटिंग सिग्मा डी ए सिग्मा डी ए इसलिए क्योंकि दिस इज सिग्मा इज चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया चार्ज पर यूनिट एरिया तो अगर आप चार्ज पर यूनिट एरिया को एरिया से डिवाइड करेंगे वो भी किसका एरिया दिस एलिमेंटल एरिया इसको हम डी ए बोलेंगे क्योंकि इन टोटल एरिया क्या है कैपिटल ए होगा जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये एलिमेंटल एरिया डी ए है इस छोटे से एरिया के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा उसे मैं डिनोट करूंगा सिग्मा डी ए से बिकॉज दिस इज चार्ज प्रेजेंट ऑन द इंटायर सरफेस इनटू इस छोटे सरफेस पर जितना होगा उसके लिए हम इसे उस छोटे से एरिया को डिवाइड उस छोटे से एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका सेकेंड बॉडी पर चार्ज आ गया डिवाइडेड बाई आर नॉट का होल स्क्वायर आर नॉट होल स्क्वायर बिकॉज दिस इज दी वेक्टर फॉर्म में है उसका मैग्नीट्यूड का होल्स पर और इसको हम लोग आर नॉट यूनिट कैप से भी डिवाइड करेंगे बिकॉज़ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें एक डायरेक्शन तो होगा ही होगा एंड नाउ आई नीड टू इंटीग्रेट दिस हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा f q0 4epsilon0 sigma da r0 होल स्क्वायर r0 कैप इंटीग्रेशन ये जो हमारा फॉर्मूला है दिस इज दी फॉर्मूला फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी आप इससे सरफेस चार्ज डेंसिटी बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं f is equal to q0 by 4 by epsilon not q0 is the charge on which the force is being calculated sigma is the charge density of this entire surface kyunki entire surface pe hai is chote se elemental surface jo aap dekh rahe hain black color se shaded shade kiya hua hai उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कितना चार्ज होगा तो मुझे सिग्मा डी ए दिस इज दउंट ऑफ चार्ज हाउ इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज दिस इज सिग्मा इज कुलम पर मीटर स्क्वायर एंड आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय डी ए तो मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया और मेरे पास क्या बच गया चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट स्मॉल एरिया और उस स्मॉल एरिया को हम इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां जीरो से लेके टोटल एरिया जो कैपिटल ए होगा उससे इंटीग्रेट करेंगे तो होप कि इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास है और नहीं है तो क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में आप इंटीग्रेशन सीख रहे होंगे या सीख चुके होंगे उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं जस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स तो बहुत आसान होता है वो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे तो ये आपका फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई फोर बाई एक्सल नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए आर नॉट होल स्क्वायर आर नॉट का कैप दिस इज डिरेक्शन 
इसलिए ये वेक्टर हो जाएगा क्योंकि यहां पर डायरेक्शन है दिस इज द मैग्नीट्यूड ये वाला जो टर्म है ये मैग्नीट्यूड है ये डायरेक्शन देता है और f इज द फोर्स वेक्टर सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है उसको समझ लेने के बाद जो हमारा नेक्स्ट कांसेप्ट है दैट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वो हम देखते हैं कि व्हाट हाउ वी विल कैलकुलेट द फोर्स बिकॉज़ ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी सेम हमें क्या करना होगा अब तो थोड़ा बहुत आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वापस से क्या करेंगे हम वॉल्यूमेट्रिक सरफेस लेंगे वॉल्यूमेट्रिक सरफेस सपोज दिस इज सम वॉल्यूमेट्रिक सरफेस इसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं देखिए ये थ्री डायमेंशनल सरफेस है आपको देख के लग रहा होगा कि ये एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है पर ये एक थ्री डायमेंशन है थ्री डायमेंशन मतलब फुटबॉल की तरह इस इट हैज सम थर्ड कंपोनेंट आल्सो इसके पास हाइट भी है तो चूंकि बन ये 2D पर रहा है इसलिए देखने पर टू डायमेंशनल लग रहा है पर मैं कह रहा हूं कि ये थ्री डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे एक एलिमेंट लेंगे जो कि वॉल्यूमेट्रिक शेप का होगा अब वॉल्यूमेट्रिक बनाने के लिए मैंने जो एलिमेंट लिया है उसको क्यूबिक फॉर्म में ले लिया तो अब क्यूबिक फॉर्म आपको दिख रहा होगा क्यूब लेने से आप उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं अब ये आपका वाई एक्सिस है ये आपका एक्स एक्सिस है एंड दिस इज योर जेड एक्सिस अब एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपको इसके वजह से फोर्स को कैलकुलेट करना है मैं दोनों के पोजीशन वेक्टर बना लेता हूं और उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसे निकाल लेता हूं दैट इज आर नॉट दिस इज आर नॉट वेक्टर दिस इज एर वन आर वन वेक्टर दिस इज आर टू वेक्टर और आप जानते हैं आर नॉट वेक्टर किसके बराबर होता है आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर के बराबर होता है तो यूनिट कैप लगा देंगे तो मुझे उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा अब इस जो ये एलिमेंटल एरिया एलिमेंट वॉल्यूमेट्रिक एरिया जो है ये वॉल्यूमेट्रिक सरफेस जो हमने लिया है इसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक रो का टर्म लेते हैं दिस रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको क्या कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है मतलब उस इसको समझते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस एंटायर वॉल्यूमेट्रिक सरफेस इस पूरे वॉल्यूमेट्रिक सरफेस के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उसको हम क्या कह रहे हैं रो से डिनोट कर रहे हैं और इसका यूनिट क्या होगा इसका यूनिट होगा कुलम पर मीटर क्यूब बिकॉज वॉल्यूमेट्रिक सरफेस है तो यूनिट क्या हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा अब अगर मुझे इस छोटे से डीवी पर मुझे निकालना है चार्ज कितना है तो व्हाट विल बी दी चार्ज ऑन डीवी मैं क्या लिखूंगा सिग्मा डीवी विल बी दी चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर स्मॉल एलिमेंट जिसको हम इंटीग्रेट कर कर पूरे पर निकाल देंगे अब फोर्स क्या होता है फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर ये तो आपको पता है दैट इज कूलम फोर्स अब इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q not, अब देखिए यहां पर मैं क्या लिखूंगा रो डी रो डी इज दउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑफ दिस एलिमेंटल वॉल्यूमेट्रिक सरफेस आर नॉट का होल स्क्वायर आर नॉट यूनिट कैप और इसको मुझे क्या करना होगा इंटीग्रेट करना होगा फ्रॉम जीरो से लेकर V तक बिकॉज V इज द इंटायर वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्फेस तो इसको हम क्या लिखेंगे F इज इक्वल टू क्यू नॉट फोर बाई एफ सेवन नॉट इंटीग्रेशन रो डी वी डिवाइडेड बाई आर नॉट होल स्क्वायर आर नॉट यूनिट वेक्टर और ये जो पर्टिकुलर आपका फॉर्मूला बन के आया है दिस इज यूज टू कैलकुलेट दी फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज बिकॉज ऑफ दिस सरफेस विच हैज चार्ज डेंसिटी ऑफ रो दिस रो इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और ये आगे वाला जो टर्म है दिस इज दी मैग्नीट्यूड ये आपको डिरेक्शन देता है एंड दिस इज दी फॉर्मूला फॉर दी calculation of force because of this particular volumetric surface on this particular charge ab jo hamara dusra topic hai that is electric field electric field ko samajhna bahut zaruri hai hamare liye because entire electricity chahe aap static padh rahe ho ya dynamic padh rahe ho in dono ke liye field ka concept clear hona bahut zaruri hai field kya hota hai field कैसे डिनोट किया जाता है चार्ज के लिए किस तरह फील्ड होता है मैग्नेट के लिए किस तरह फील्ड होता है तो मैग्नेट वाला पार्ट तो अभी हम लोग नहीं कवर कर रहे हैं मैग्नेट वाला पार्ट हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर में कवर करेंगे जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है पर अभी जो फिलहाल हम कवर कर रहे हैं दैट इज 
इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक चार्ज की वजह से क्या फील्ड होता है अब देखते हैं उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम कि चार्ज के कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है फील्ड को तो फील्ड को रिप्रेजेंट करना दो अलग-अलग चार्जेस के लिए अलग-अलग तरीके से करते हैं अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए अलग रिप्रेजेंटेशन है नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए अलग रिप्रेजेंटेशन है अब पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है फील्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द चार्ज फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज के लिए वो चार्ज से ही ओरिजिनेट होता है मतलब वो फील्ड यहां से चलकर इंफिनिटी तक जाता है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ सोर्स चार्ज और वो बिल्कुल इंफिनिटी तक जाता है इंफिनिटी का ये मतलब नहीं है कि वो यूनिवर्स के एंड तक जाएगा इंफिनिटी का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इंफिनिटी का मतलब जिस एरिया के बाहर उस पर्टिकुलर चार्ज का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए उसको हम इंफिनिटी मानते हैं पोटेंशियल जिस दिन मैं आपको पढ़ा रहा था या पोटेंशियल क्लास 10th में जब आपने पोटेंशियल पढ़ा है उसमें आपने समझा होगा कि इंफिनिटी किसको बोलते हैं इंफिनिटी इज द एरिया बियॉन्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या उस चार्ज के इन्फ्लुएंस के बाहर का जो एरिया दैट इज कॉल्ड एज दैट इज कॉल्ड एज इंफिनिटी तो अब उस इंफिनिटी को हम नहीं डिनोट करके वी आर कंसीडरिंग कि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड कैसा होता है और नेगेटिव चार्ज का फील्ड कैसा होता है तो नेगेटिव चार्ज का फील्ड जो है इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज फील्ड लाइंस आर एंडिंग ऑन अ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज पे जाके कन्वर्ज करता है वो अंदर नहीं जा रहा बाहर ही इट इज स्टिल दिस पॉइंट ओनली इस आउटर सर्कल तक ही रहता है ये यहां तक ही आएगा मैक्सिमम यहीं तक आ सकता है ये अंदर नहीं जा सकता ये मैक्सिमम यहां तक आ सकता है तो एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के फील्ड को आप कैसे पहचानेंगे पॉजिटिव चार्ज से फील्ड ओरिजिनेट करते हैं बाहर की ओर नेगेटिव चार्ज में फील्ड जाकर मर्ज करते हैं अगर ये बात समझ में आ गई हो और डायग्रामेटिकली आपको समझ में आ गया कि चार्ज के बाहर उसका फील्ड प्रेजेंट होता है जो कि इस तरह देखने को देखने में लगता है और फील्ड कहते किसको है फील्ड का डेफिनेशन होता है कि द एरिया इन व्हिच द चार्ज has its influence वो एरिया जिस एरिया में उस पर्टिकुलर चार्ज का इन्फ्लुएंस फेल्ट किया जा सकता है या फील किया जा सकता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से फील्ड प्रेजेंट हुआ है अब इसको एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं या डिप्टी कमिश्नर होते हैं वो डीसी होते हैं डीएम होते हैं उन लोगों का जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो कहां तक है तो आंसर होगा उनके डिस्ट्रिक्ट तक अगर आप पूछो एक चीफ मिनिस्टर का इन्फ्लुएंस कहां तक है मैं आंसर होगा मेरे स्टेट के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर का इन्फ्लुएंस कहां तक है तो मेरा आंसर होगा एक नेशन के अंदर तो ये इन्फ्लुएंस एक आदमी का जैसे इन्फ्लुएंस है ठीक उसी तरह हर चार्ज का अपना एक इन्फ्लुएंस का एरिया होता है जहां पे वो जहां कि उसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो वो उसके ऊपर कुछ भी फोर्स एक्सर्ट कर सकता है या उसके ऊपर पोटेंशियल हो सकता है कुछ भी उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टी शो की जा सकती है तो ये जो पर्टिकुलर कांसेप्ट है इन व्हिच द पर्टिकुलर चार्ज हैज इट्स इन्फ्लुएंस इन अ पर्टिकुलर एरिया दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक कोई पॉजिटिव चार्ज Q0 को लेकर आए अच्छा पहले मैं बता दूं कि जिस जिस एरिया के बाहर इस फील्ड का इन्फ्लुएंस नहीं है दैट इज नोन एज इन्फिनिटी तो ये इन्फिनिटी है अगर उस इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज हो दिस q0 इज कॉल्ड एज टेस्ट चार्ज एंड दिस q इज नोन एज सोर्स चार्ज इसको हम क्या कहते हैं सोर्स चार्ज कहते हैं और इसको क्या कहते हैं टेस्ट चार्ज कहते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है उसको हम थोड़ा बहुत उसके लिए हम कांसेप्ट बिल्ड अप कर रहे हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज़ हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट में एक सोर्स चार्ज की वजह से एक चार्ज के ऊपर कितना फील्ड मैग्नीट्यूड कितना होगा उसको हम कैलकुलेट करना है तो वो कैलकुलेशन के लिए जो बैक ऑफ द माइंड में मुझे कांसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अगर इंफिनिटी है इस इंफिनिटी से किसी एक रैंडम पॉइंट ए पर अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को ले आऊं तो ये चार्ज उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ऑब्वियस है दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा अब वो फोर्स 
इस फील्ड की वजह से लगा बिकॉज अगर यहां पर फील्ड नहीं होता तो इसके ऊपर फोर्स लगने की कोई चांस ही नहीं थी ठीक है तो ये जो कॉन्सेप्ट है यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पार्ट को क्लियर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझते हैं उसके लिए मैं वापस से फिर से एक बार डायग्राम बना रहा हूं कि हमारा पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज से फील्ड्स uh, ओरिजिनेट हुए हैं जैसा कि ऑलरेडी हमने पहले देख रखा है कि पॉजिटिव चार्ज से कुछ इस तरह से फील्ड ओरिजिनेट होते हैं एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जिसके बाहर का एरिया हम क्या कहते हैं इंफिनिटी कहते हैं वहां पर एक पॉइंट है जहां पर चार्ज आया है दिस इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज दिस इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज आप यूनिवर्सल लॉ जानते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर जिसकी वजह से ये वाला जो चार्ज है दैट इज सोर्स चार्ज जो कि मैंने ऑलरेडी पहले भी लिखा था दैट इज सोर्स चार्ज वो सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बाहर की ओर अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड मतलब उसके पास एक डायरेक्शन है आइदर अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज और टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज तो उसके पास एक डायरेक्शन है डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाएगा ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और अगर वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास क्या होना चाहिए डायरेक्शन होना चाहिए तो डायरेक्शन क्या होता है अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा रिपेल करेगा तो बाहर की ओर धक्का लगाएगा बाहर की ओर धक्का लगाएगा तो जो डायरेक्शन आपके फील्ड का है वही डायरेक्शन आपके फोर्स का है या मैं उल्टा बोलूं जो डायरेक्शन आपके फोर्स का है वही डायरेक्शन आपके फील्ड का होगा क्यों क्योंकि फोर्स निकालना हम जानते हैं फोर्स ही फील्ड को पैदा करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मुझे समझना है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से बता डिनोट करता हूं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जो कि होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज व्हाट द फोर्स पर यूनिट चार्ज कौन सा चार्ज जिसके ऊपर हमने फोर्स को इंप्लीमेंट कराया है इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर क्या फोर्स आया मैं मैं बोलूं सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या फोर्स आया डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज विल गिव मी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है f q इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू f की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस पर्टिकुलर कांसेप्ट के लिए मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा q q नॉट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर और r r नॉट वेक्टर तो हो गई द डिस्टेंस फ्रॉम दिस वेक्टर टू दिस वेक्टर इज r नॉट वेक्टर तो ये r नॉट कैप भी होगा और ये r नॉट लिख देता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा अच्छा डिवाइडेड बाय व्हाट डिवाइडेड बाय q नॉट q नॉट से q नॉट कैंसिल हो गया और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो क्या निकल कर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r नॉट होल स्क्वायर r नॉट यूनिट कैप और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन uh, दोनों डायरेक्शन क्या है डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर यही पॉजिटिव चार्ज ना होकर मैं एक सेकंड केस लेता हूं जहां पे ये नेगेटिव चार्ज हो जाए सपोज करिए ये नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या करेंगे यहां पे सपोज करो नेगेटिव चार्ज है ये ऐसा फील्ड का डायरेक्शन इधर है और ये नेगेटिव चार्ज है अगर ऐसा होगा और यहां पर एक पॉजिटिव चेस्ट चार्ज है तो ये इसको अपनी ओर क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स का डायरेक्शन इधर तो फील्ड का डायरेक्शन भी अंदर ही रहने जा रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन एंड फील्ड का डायरेक्शन आर ऑलवेज सेम तो हमें दो तीन बातें इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में समझ में आनी चाहिए पहला इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है दूसरा द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना बहुत आसान है क्यों क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है द पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो वो रिपेल करेगा बाहर की ओर और पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट करेगा अंदर की ओर तो आप फोर्स का डायरेक्शन काफी आसानी से निकाल सकते हैं जितनी आसानी से आप फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं उतनी ही आसानी से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं बिकॉज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आइदर अवे फ्रॉम द चार्ज और टुवर्ड्स द चार्ज जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फो डायरेक्शन भी निकाल लिया और साथ-साथ उसका मैग्नीट्यूड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दो फार्मूला हो गया एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है फोर्स बाय q0 के बराबर दिस इज द फर्स्ट फार्मूला और सेकंड फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल q दैट इज सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय r0 का होल स्क्वायर ये दो फार्मूले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के ध्यान रखने हैं और डायरेक्शन क्या होता है डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ
जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही फोर्स का डायरेक्शन है या मैं बोलूं जो फोर्स का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि पॉइंट चार्ज मतलब एक सोर्स चार्ज है एक टेस्ट चार्ज है और इस सोर्स चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या फील्ड का मैग्नीट्यूड है और उसका डायरेक्शन क्या है ये ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हमें डिस्कशन करना चाहिए दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब होता है एक से ज्यादा चार्ज अगर कहीं प्रेजेंट है तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे तो उसके लिए छोटा सा डायग्राम देखते हैं ये सपोज करिए आपका टेस्ट चार्ज है दिस इज क्यू नॉट और यहां पर बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस रखे हुए हैं Q1 रखा हुआ है Q2 रखा हुआ है एक Q3 है इसी तरह से बहुत सारे Qn तक चार्जेस रखे हुए हैं अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी हम लिख लेते हैं अलग अलग नाम से इसे R1 नाम बोलते हैं इसे R2 नाम बोलते हैं इसे R3 और ऐसे ही जो यहां से यहां तक होगा उसे हम आर का नाम देंगे दिस इज और मैं सारे को यूनिट टू वेक्टर ही मानता हूं क्योंकि सारे डिस्टेंस हैं अब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव तो पॉजिटिव होने की वजह से फोर्स किधर होगा इसकी वजह से जो फोर्स होगा उसको मैं f1 बोलूंगा इस तरफ इसकी वजह से जो फोर्स होगा उसे मैं f2 बोलूंगा इस तरफ इसकी वजह से फोर्स होगा उसे मैं f3 बोल रहा हूं इस तरफ और यहां जो फोर्स होगा इसको मैं डॉटेड दिखा रहा हूं बिकॉज़ दिस इज द एनथ चार्ज की वजह से जो फोर्स है इसे हम f n बोल रहा हूं दिस ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज़ इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है अब अगर मुझे कोई बोले कि बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे कैलकुलेट करोगे तो आपको मैंने बताया हुआ है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें क्या करना है मैं fn को क्या लिख सकता हूं en का डायरेक्शन भी f3 को क्या लिख सकते हैं e3 का डायरेक्शन f2 को क्या लिख सकते हैं e2 का डायरेक्शन और इसी को क्या लिख सकते हैं e1 का डायरेक्शन दीस आर आवर डायरेक्शंस मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हम लोग सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो अगर किसी कोई पूछे कि बताओ इन सारे चार्जेस की वजह से इस चार्ज के ऊपर नेट फील्ड कितना आएगा तो नेट फील्ड जो होगा e नेट वो किसके बराबर होगा वो होगा e1 e2 e3 डॉट 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 प्लस e n के बराबर विद ऑल वेक्टर साइन इंक्लूडिंग देयर सारे में वेक्टर होना चाहिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज फोर्स डिवाइडेड बाय q नॉट तो आप हर इंडिविजुअल के लिए लिखो आप क्या लिखोगे 1/4π एप्सिलन नॉट q1 q नॉट बाय r1 स्क्वायर r1 क्या सिमिलरली आप सेकंड के लिए क्या लिखोगे 1/4π एप्सिलन नॉट q2 q नॉट r2 होल स्क्वायर r2 प्लस डॉट 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 आप जब f Qn लिखेंगे तो क्या लिखेंगे Qn R Qn Q not divided by Rn whole square Rn क्या अब क्या मैं इस पूरे से इस quantity को बाहर निकाल सकता हूँ देखिए आप सारे में ये present है मैं लिखता हूँ one upon four pi epsilon not Q not ये मैं बाहर लिखूँ अंदर क्या बचेगा Q1 by R1 whole square divided by R1 क्या plus सेकंड के लिए क्या लिखेंगे Q2 by R2 whole square R2 क्या plus Qn के लिए क्या लिखेंगे Qn divided by Rn whole square Rn क्या ठीक है ये हमने क्या लिखा ये हमने force लिखा आपको पता है F net divided by Q not is equal to E net के बराबर होगा E net is equal to देखिए E net is equal to F not by Q not. अब ये तो F not ये पूरा F net लिखा हुआ है। ये in general terms में F net लिखा हुआ है। अब इसे मैं अगर Q not से divide कर दूँ तो मेरा electric field का net जो value है वो मिल जाएगा मुझे। तो आप इसे divide दे दो। Divide देंगे तो क्या लिखेंगे? One upon Q not इधर लिखेंगे Q not four by epsilon not। इसे मैं generalize कर रहा हूँ। चल छोड़िए। अगले step में करेंगे। R one by this R one क्या plus Q2 by Q2 square R2 cap plus dot 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 Qn by Rn square Rn cap. अभी मैं Q not से Q not को cancel कर देता हूँ। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? One upon four pi epsilon not। अब थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं summation use कर रहा हूँ। Summation का मतलब होता है sum of all the terms present in a particular expression। अब ये Q1 by R1 है, तो क्या मैं इसे Qi by 
आर आई स्क्वायर लिख सकता हूं और साथ में मैं क्या लिखूंगा आर आई यूनिट क्या ये जो आपका एक्सप्रेशन होगा वो ई नेट का एक्सप्रेशन होगा फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस एक से ज्यादा चार्ज के लिए ये एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं एक बार वापस से मैं इस पूरे कांसेप्ट को या इस पूरे डेरिवेशन को एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं सबसे पहले हमने क्या किया था सबसे पहले हमने सो टेस्ट चार्ज लिया इस टेस्ट चार्ज के ऊपर हम ये देखना चाहते थे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो अब q1 q2 q3 q4 qn ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं उन सारे चार्जेस की वजह से इस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर क्या वैल्यू आने वाली है क्या फील्ड की वैल्यू आने वाली है नेट फील्ड की वो हमें निकालना है उसको निकालने के लिए हमने क्या किया है सारे फोर्सेस की वैल्यू लिख दी दिस इज ऑन द वैल्यू ऑफ एफ नेट ई नेट निकालने के लिए हमें ये सारी वैल्यूज चाहिए हम पहले एफ नेट निकाल लेते हैं एफ नेट को जब q नॉट से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा ई नेट अब एफ नेट निकालने के लिए हमें फोर्स बिकॉज़ ऑफ फर्स्ट चार्ज फोर्स बिकॉज़ ऑफ सेकंड चार्ज फोर्स बिकॉज़ ऑफ थर्ड चार्ज एंड फोर्स बिकॉज़ ऑफ एनएच चार्ज ये हमने लिख लिया लिखने के बाद जो जो कॉमन ले सकते थे कॉमन ले लिया कॉमन लेने के बाद चूंकि हमें q नॉट से डिवाइड दे रहा था हमने q नॉट से डिवाइड किया q नॉट q नॉट कैंसिल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन और इस जो ये जो एक्सप्रेशन आया था उसको हमने जनरल टर्म्स में लिख दिया ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड नेट ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट बिकॉज़ ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल अब हमने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कांसेप्ट है वैसे क्लास 10th में आपने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सिर्फ मुझे क्या करना है रिवाइज करा देना है क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या-क्या हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि अगर कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो टेंजेंट अगर उस लाइन पर आप खींचेंगे तो उस पॉइंट पर मुझे पता चल जाएगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से और कोई स्पेशल जानकारी हमें नहीं मिलती है हमें दो चीजों के बारे में वहां से पता चलता है एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड क्या है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी क्वांटिटी के पास दो ही चीजें होती है एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आए कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या होता है अगर सपोज करिए दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में इस तरह से लिखे रखे हुए तो आपको पता है कि चार्ज कहां से कहां ओरिजिनेट होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव सिमिलरली इस तरह से चार्जेस जो है वो आपस में इस तरह से फील्ड बनाते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह का फील्ड ऑलरेडी आपने पहले भी देखा होगा याद है आपने बार मैग्नेट का कांसेप्ट देखा हुआ है बार मैग्नेट में कुछ इसी तरह के फील्ड लाइंस आपने देखे हैं और इस तरह के फील्ड लाइंस को हम कई बार देख चुके हैं जहां पे फील्ड का जो डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव एंड इट गोस टू नेगेटिव ये आपको पता है तो ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट करता है और नेगेटिव में जाकर एंड होता है अब मुझे अगर पता है इस पॉइंट पर मुझे ये पता करना हो कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैं ये पता करना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट तो हम क्या करेंगे सिंपली वहां पर एक टेंजेंट खींचेंगे और द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट अगर मुझे यहां पर चेक करना है तो डायरेक्शन कहां आएगा इस तरफ अगर मुझे यहां चेक करना है तो डायरेक्शन कहां आएगा इस तरफ इन सारे टेंजेंट का जो पॉइंट है उसको जब आप जोड़ेंगे तो ये निकल कर आता है ठीक है अब मैग्नीट्यूड हम कैसे पता करते हैं तो मैग्नीट्यूड का ऑलरेडी हमें फार्मूला पता है E is equal to होता है फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज इसको जब हम डिवाइड देंगे हमें क्या मिलता है मैग्नीट्यूड मिलता है तो मैग्नीट्यूड यहां से मिल गया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो पॉजिटिव चार्जेस के लिए भी अलग तरह के होते हैं अब दो पॉजिटिव चार्ज का भी फील्ड लाइन देख लीजिए कैसा होता है ये पॉजिटिव नेगेटिव है फील्ड लाइन हमें दो इंफॉर्मेशन देता है एक मैग्नीट्यूड का और दूसरा डायरेक्शन का डायरेक्शन का टेंजेंट की मदद से मैग्नीट्यूड फार्मूले से भी निकलता है पर विजुलाइज करके भी हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं जैसे-जैसे आप इस सेंट्रल वैल्यू से दूर जाएंगे वैसे-वैसे आपका जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज करता जाता है जहां पे लाइन की डेंसिटी फील्ड लाइन डेंसिटी जहां ज्यादा होती है वहां पर मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है 
तो हम ये एग्जैक्ट वैल्यू तो मैथमेटिकली निकाल सकते हैं पर सिर्फ देखकर फील्ड को हम ये बता सकते हैं कि फील्ड की मैग्नीट्यूड कहां ज्यादा होगी और कहां कम और ये हम लोग प्रॉपर्टीज में भी डिटेल में देखेंगे कि प्रॉपर्टीज के अंदर हम इसे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे सिर्फ अभी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि किस तरह से हम मैग्नीट्यूड को अनुमान लगा सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ज्यादा है या मैग्नीट्यूड कम है इसी तरह तो पॉजिटिव चार्ज अगर होंगे तो उनके बीच का फील्ड लाइन इसमें दिखा देता हूं आपको कैसा होता है उनके बीच का फील्ड लाइंस देख लीजिए कैसा होता है तो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो उनके बीच का फील्ड लाइंस कुछ ऐसा होगा वो एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे दोनों ही बाहर की ओर निकल रहे हैं एक दूसरे को रिपेल करते हुए और ये जो फील्ड लाइंस है ये किसके लिए रहता है दो पॉजिटिव चार्जेस के लिए पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस कहां जाएंगी बाहर की ओर जाएंगी और ये आपका डायरेक्शन होगा बीच में यहां पर कोई भी फील्ड आपको दिखाई नहीं देगा बिकॉज बोथ बोथ आर पॉजिटिव चार्ज और दो पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं तो आप देख रहे हैं फील्ड लाइंस आपस में क्या हो रहे हैं रिपेल हो रहे हैं लेकिन अगर दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं इसलिए देखिए कुछ इस तरह का फील्ड लाइंस है तो ये दोनों एग्जाम में कई बार पूछा गया है इस दोनों फील्ड लाइंस का डायग्राम पूछ लेते हैं परमार्थ में तो ये दोनों डायग्राम आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव में इस तरह का डायग्राम बनता है एक पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो तो भी कुछ इसी तरह का डायग्राम होता है अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होता तो फील्ड लाइंस यहां से ओरिजिनेट करती और यहां पर एंड करती तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी ईयर और अल्टरनेट ईयर्स में क्लास ट्वेल्थ में चाहे आप किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाता है एक मार्क में पूछ ले टू मार्क्स में पूछ ले थ्री मार्क्स में पूछ ले हर साल कोई एक ना एक क्वेश्चन इसके ऊपर रहता ही रहता है तो ये कुछ पांच या सात प्रॉपर्टीज हम लोग देखने जा रहे हैं उन सातों प्रॉपर्टी को आप समझ लीजिए ये ऑलरेडी बोर्ड पर लिखा हुआ है मैं थोड़ा हट जाता हूं सो दैट कि ये बोर्ड आपको क्लियरली दिखाई दे आप पॉज करके वीडियो से लिख लीजिएगा एंड देन हम लोग इस एक प्रॉपर्टीज को एक एक करके समझते हैं तो मैं थोड़े देर के लिए बोर्ड से हट जाता हूं सो दैट कि आप लिख लें इसे अच्छे से पॉज करके एंड देन विल स्टार्ट होप कि आपने लिख लिया होगा पॉज करके अब इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं तो जो हमारा पहला टॉपिक है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये स्टार्ट करती हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड करती हैं नेगेटिव चार्ज पे जो बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि पॉजिटिव चार्ज से ये ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाके एंड कर जाती है तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं जो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है टैंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डिरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो टेंजेंट जो है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है जस्ट कुछ मिनट पहले मैंने ये डायग्रामेटिकली आपको समझाया है कि किसी भी पॉइंट पर जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन पर लाइन पर किसी भी पॉइंट पर जब हम टेंजेंट खींचते हैं तो वो टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डिरेक्शन देता है नेक्स्ट दी फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दो फील्ड लाइन कभी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पर फील्ड के कितने डायरेक्शन हो जाएंगे दो डायरेक्शन के एक पॉइंट पर फील्ड के दो डायरेक्शन कभी भी संभव नहीं है तो ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्या कर लें इंटरसेक्ट कर लें हमेशा कुछ डिस्टेंस अपार्ट एक दूसरे से रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर कंटिन्यूस चार्ज इन फ्री रीजन देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर कंटिन्यूस बहुत ही इंपॉर्टेंट उसने लास्ट में एक वर्ड जोड़ दिया इन चार्ज फ्री रीजन चार्ज फ्री रीजन मतलब अगर कोई दूसरा चार्ज ना हो तो वो जो पॉजिटिव चार्ज याद करिए मैंने थोड़े देर पहले आपको सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज का फील्ड दिखाया था जो ओरिजिनेट करके इंफिनिटी गिर जा रही थी तो अगर वो सिर्फ अकेला एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से जो फील्ड है वो इंफिनिटी तक जाएगा और वो कंटिन्यूस है लेकिन कहां पर सिर्फ एक चार्ज फ्री रीजन में चार्ज फ्री रीजन में ही वो कंटिन्यूस है अगर वहां पर कोई एक कंडक्टर आ जाए तो फिर वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जिसको अगले टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे वो कंडक्टर आ जाएगा तो चार्ज के साथ क्या होता है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप तो ये क्लोज लूप नहीं होते देखिए आपने देखा था पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और इनके बीच में यू इस तरह के फील्ड लाइन थे 
क्या ये फ्री लाइन यहां पर भी जुड़ रहे हैं गैस चार्ज के अंदर भी है क्या नहीं ये फ्री लाइन अंदर होते तो मैं कहता कि दे आर कंटीन्यूअस लूप पर ये कंटीन्यूअस लूप नहीं है पॉजिटिव से चलिए नेगेटिव को नेगेटिव और पॉजिटिव के अंदर कोई सर्कुलर लूप क्रिएट नहीं हो रहा है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म कंटीन्यूअस लूप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज जो भी चार्ज सरफेस है अगर पॉजिटिव चार्ज सरफेस है जैसे कि मैंने आपको टाइम दिखाया था अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज सरफेस है तो ये जो फील्ड लाइंस है ये हमेशा इसके क्या रहती हैं परपेंडिकुलर रहती हैं ये मैंने इस तरह का डायग्राम भी आपके थोड़े दिन पहले कॉपी पे बनाया था तो ये इस तरह के अगर चार्जेस हैं तो वो हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा कहीं भी फील्ड जहां कहीं से भी ऑरिजिनेट करता है वो हमेशा चार्ज जो सरफेस है उससे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है यानी एक स्फेयर है स्फेयर से अगर कहीं कोई चार्ज है तो उसके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा नाइनटी डिग्री का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन अभी जो इससे ठीक पहले मैंने डायग्राम बनाया था एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज वहां पे क्या हुआ था पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो चार्ज फील्ड लाइन से वो क्या हो गए झुक गए और आपस में आके जुड़ गए तो उसी को ये फील्ड की प्रॉपर्टीज में बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन लेंथ वाइज वो आपस में क्या हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब ऐसे झुक जाता दैट इज कॉन्ट्रैक्शन तो ये अट्रैक्शन का है जहां कहीं अट्रैक्शन होता वो दोनों जो चार्जेस के जो फील्ड है वो झुक जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और इसी का उल्टा लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट साइडवेज प्रेशर टू रिप्रेजेंट रिपल्शन रिपल्शन में दोनों याद है ना ऐसे करके दोनों नीचे और ऊपर इस तरह से बाहर निकल गए थे तो रिपल्शन में क्या होता है दे दे एक्चुअली एक्सर्ट प्रेशर ऑन ईच अदर वो बाहर की ओर एक दूसरे को धक्का लगा देते हैं तो ये कुछ सात या आठ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर एग्जाम में आ जाए तो वन मार्क का है तो कम से कम दो तीन पॉइंट तीन मार्क्स का है तो कम से कम पांच पॉइंट आपको जरूर से लिखना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट फुल मार्क्स आज के लेक्चर का ये मेरा लास्ट कॉन्सेप्ट है दिस लास्ट कॉन्सेप्ट इज कंडक्टर्स इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अगर कहीं पर प्रेजेंट है और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में अगर हम कंडक्टर डाल देते हैं तो हम ये चेक करेंगे कि उस कंडक्टर के साथ क्या होता है या उस कंडक्टर कंडक्टर किस तरीके से बिहेव करता है इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो अब देखिए ये हमारा कंडक्टर है सपोज दिस इज एनी एक्स वाई जेड कंडक्टर जो हमने इस तरह से रख रखा है अब ये हमारा कंडक्टर है और हमने क्या किया है इधर कुछ फील्ड लाइंस इस तरीके से हमने भेजी हुई है इसके पास अब ये जो फील्ड लाइंस है वो इधर से आ रही है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि इस एंड पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि तो पॉजिटिव चार्ज होगा तभी पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट करती है तो ये इस तरह से ओरिजिनेट की अब ये कंडक्टर है अगर ये कंडक्टर है तो ये किससे बना होगा एटम से एटम के पास क्या क्या चीजें होती हैं दोनों इलेक्ट्रॉन एज वेल प्रोटो तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन होने की वजह से इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा अब ये चार्ज किस तरह से प्रेजेंट होगा क्योंकि ये कंडक्टर है इस कंडक्टर के ऊपर इस पॉजिटिव फील्ड की वजह से नेगेटिव चार्ज इस एंड पर डेवलप होगा और ये फील्ड इस कंडक्टर को बाईपास करते हुए वापस से यहां से इस तरह से ऐसा निकल जाती है और कंडक्टर के अंदर आपको कोई भी फील्ड नहीं मिलेगा अगर ये फील्ड लाइन सुधर जा रही है इसका मतलब क्या है इस तरफ क्या है नेगेटिव चार्ज है अगर एक पॉजिटिव चार्ज से फील्ड ओरिजिनेट होकर नेगेटिव चार्ज तक गई है रास्ते में अगर उसे इस तरह का कंडक्टर मिलता है तो उस चार्ज को कॉम्पेंसेट करने के लिए ये वाली एंड कंडक्टर की क्या हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज और ये जो फील्ड लाइन है वो कुछ इस तरीके से आकर उससे इंटरेक्ट करते हैं और ये इस तरह से कंडक्टर बिहेव करता है कंडक्टर बिहेव कैसा करता है उसको समझने के लिए कुछ दो तीन बातों का ख्याल हमें रखना पड़ेगा पहली बात कंडक्टर को अगर हम फील्ड में डालते हैं तो ये हमें पता चल रहा है कि कंडक्टर के अंदर कोई भी फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं होती है तो आप उसको फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं फील्ड लाइन्स फील्ड लाइन्स आर नॉट प्रेजेंट प्रेजेंट इन साइड दी कंडक्टर इन साइड दी कंडक्टर ये आपका फर्स्ट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए जो हमारा दूसरा पॉइंट है इस जो चार्जेस प्रेजेंट है सरफेस के ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ कहा प्रेजेंट है जिस तरफ से फील आ रहा है या जिस तरफ जा रहा है उसके सरफेस के ऊपर ही चार्ज प्रेजेंट है ये बॉडी चार्ज नहीं है सिर्फ सरफेस जो है वो चार्ज होता है तो चार्ज इज प्रेजेंट ऑन दी सरफेस थर्ड पॉइंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिपेंड करता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर तो ये भी एक थर्ड पॉइंट है 
मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डिपेंडेंट ऑन सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर ही डिपेंड करती है तो ये कुल तीन पॉइंट आपको ध्यान रखना है पहला है फील लाइंस आर नॉट प्रेजेंट इन साइड द कंडक्टर दूसरा चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिपेंडेंट ऑन द सरफेस चार्ज डेंसिटी तो होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया अगर मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर से सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए शेयर करिए और मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें